Niluto mong adobo, ah. May umorder lang sa akin yung adobo. Eh, sino naman umorder niyan? Si Robert. Ninang, baka naman ho pwede ako magtrabaho. Para naman makatulong ako sa pambawal ko. Oo naman. Tamang-tama. Alam mo, may opening doon sa pizza parlor na pinapasukan ko. Naghanap sila ng delivery boy. Hindi kayo mapabayaan ni Sagani yung pag-aaral niya dahil sa nagtatrabaho na siya. Mataas ang pangarap ni Sagani. Kaya hindi mangyayari yan. Magtitinda muna ako doon sa skwelahan. Hindi ka pa nanananghalian. Baka kung mapano ka sa daan yan. Hindi na po, Nay. Okay lang po ako para makapagpadala rin ako ng pera kay Sagani. Lumeng. Magpa-deliver tayo ng pizza. Tama, yes, hindi ba may bagong pizza yes. parlor malangan? Ito. Order tayo din rin ba? Guys. Ano yung pizza? 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 Oh, yes. Pizza. Ayun na. Ay, Lynette! Lynette, Lynette! Yung mami mo, tumatawag. Oo. Oh. Ako nang mahala sa pizza. Magandang araw po sa inyo. Ito po yung in-order ninyong pizza. Ah, eh. Ah, ito pa. Salamat. Sige. Halika na. Yadin na kita kung saka pupunta. Ay, hindi na. Kaya ko na. Nahilo lang ako. Hindi. Mas pa ng araw, oh. Hindi mo na kaya maglakad. Alam ko magkaway ang pamilya natin, pero huwag mo masamay ng pagtulong ko. Gusto ko lang siguro din okay ka. Wala akong hinihing kapalit. Hello, Mommy. N Nandito lang po ako sa women's dorm. Nag-aaral po kami ng business class. Hindi ba sinabi ko ayoko pumupunta ka dyan? Go home immediately, Lynette. I don't trust you. And I'm sure hindi si Ivan kasama mo dyan. Sige, uuwi na po ako, Mami. Opo, opo. Hmm. Kailangan mo na umuwi. Eh si Mami kasi feeling niya may kasama akong boy. O si Tita Stella talaga, parang hindi dumaan sa pagiging kolehyala. Hayaan ka lang yung mga boys. Ay, speaking of boys, ang cute naman ng delivery boy. Sayang, hindi na nakita. Sana tinawag mo ko. Sayang. I know. I was, I was speechless. As in, talagang wala. Siya? Mm -mm. <laughs> Next time. Oh, now we know where to get pizza. Next time, ha? Oh, diba? Mm -hmm. Alam mo na, cute kasi. So, concerned ka na talaga sa anak-anakan mo ngayon? No. Okay, so... Yung concern mo for Lynette, that's just for show? Of course. Hindi ba ikaw na mismo ang nagsabi, hindi ako dapat nagpapakita ng outright hostility sa anak ni Robert? Kaya dinadaan ko sa emotional tactics ang pagpapahirap ko kay Lynette. That kid loves me. At gagawin niya ang lahat para mahalin ko lang siya ulit. Hi, poor Lynette. Dahil hindi talaga mangyayari yun. Ha! Huh. Poor me, cause I'm stuck with her. Alam mo, kung hindi lang siguro si Luming ang naging nanay nun, malamang matagal ko nang minahal yung batang yun. Kaso ang malas niya, dahil anak siya ng taong tingin na kaayaw ko sa buong mundo. Gusto mo ba sa ospital na kita dalhin? Ay, hindi na. Doon na lang sa eskwelahan. Nahilo lang naman ako. Kasi naman, iba't ka nagpagutom. Hindi naman sa nakikialam ako luming, pero tumatanda na tayo. Dapat inahalagaan natin ang mga sarili natin. Dapat huwag ka nagugutom. Paano kung nung nahilo ka kanina, may masamang luman nakita sa'yo? Siyempre, mag-aalala pamilya mo. Bakit ba hindi ka tinutulungan ni Isagani? Nasa Maynila na si Isagani, doon na siya nagkukuleyo. Oh, talaga? Congratulations, ha? 
O kita mo, si Isagani nasa Maynila. Tapos siyempre si Felix busy rin. Kaya kailangan naalagaan mo talaga sarili mo. Kasi mag-isa ka eh. Ate. Patrice. Bumili ako ng mga damit. Hindi ko alam kung anong susuotin ko eh. Help me choose ng ano. Okay lang ba, ate? Patrice, thank you. Thank you talaga, Patrice. Nakapunta tayo sa kwarto mo? Tara. Isa nga pala, ang sarap ng adobo mo. Hindi lang ako. Lahat ng nakatikim, sarap na sarap. Salamat. Sabi nga ng mga guests sa villa, kung pwede raw, turuan mo sila ng recipe mo. Parang crash course ba? Baka pwede turuan sila sa, sa villa. Sagot ko lahat. Ingredients, uh, yung lugar, tsaka siyempre, luming. Babayaran din kita. Sana pumayag ka, luming. Gusto ko kasi maging masaya yung mga guests ko eh. Alam mo naman pagdating sa business, di ba? Palpak ako. And this is my last chance sa patunayan ng sarili ko. Kaya sana tulungan mo naman ako dun sa naisip kong cooking lessons. Sige, basta yung adobo at nilupak lang ituturo ko, ha? Tsaka mabilis lang ako ayokong magtagal sa villa. Yes, yes, I understand. Uh, anytime. At tsaka kung anong komportable sa'yo, yun ang masusunod. Thank you, Luming. Thank you, Patrice. Sobrang salamat talaga. Ate, I'm sorry, ha? I'm so sorry kasi naging matigas yung ulo ko. I was really hurt eh. Pero I'm willing to forget everything, lalo na ngayon na wala na si Isagani. Gusto ko lang malaman mo na wala naman talagang anything between me and Isagani. Nag-alala lang talaga ako dahil sa gulo between our families, pero wala yun. Sobrang saya ko dahil pinatawad mo na ako. Nung magkaaway tayo, sobrang nagsisisi ako. I felt so alone. You're my only sister, and it pains me na ikaw pa ang nasaktan ko. It's okay, ate. Naiintindihan ko na ngayon. Basta, huwag ka nang magsisinungaling sa akin, ha? Kasi ang sakit talaga, eh. Because I trust you a lot. I promise, hindi na ako magsisinungaling. Ay, bayad po. Dito na lang ako. Sigurado ka bang kaya mo? Oo, kaya ko na. Huwag mo nga kalimutan yung cooking class, ha? Oo, pupunta ko doon. Nangako naman ako, di ba? Sige. Si Robert at Lumi. Kala ko ba? Itagad sila. Eh, ba't magkasama sila ngayon? Oh. Hindi naman ata. Mukhang malapit na nga ulit, oh. At mukhang itong si Lumi eh, hinatid pa ni Robert. Sige. Pangagal lang, ah. Ibaba mo yan dyan. Dahan-dahan ang tiles. O, oh, ikaw huwag ka manood. Ibaba mo. Isunod mo. 
Nanonood, nakakaloka. Dahan-dahan. Ano ba naman? Titas. Ma'am. What are those kalat? Ma'am, order po ni Sir Robert, mga materialis niya po. Eh, ma'am, bala ko nga po sana. Padala na kay Nestor sa Villa Quintana eh. Mm. Ay, hindi, wag na. Makakagulo lang yan kay Roberton. Isunod nyo na lang sa akin sa studio. Sige na. Oh, narinig nyo, ha? Isunod nyo doon. Nakausap ko pala yung mga samahan ng mga magsasaka. Hmm. Natuwa sila dahil sa kanila natin kukunin yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagkain. At mamaya, dadaan ako doon sa provincial jail. Dahil nabalita ako na gumagawa sila ng mga souvenirs, yung mga preso doon. Sakto yun. Pwede natin gamitin sa souvenir shop na tatayo mo. Good, Chito. Tapos gusto ko pa lang ipaayos yung patio natin. Kasi meron akong gagawin na cooking class. C cooking class? Mm -hmm. eh, sino nang magtuturo? Si Aling Libay? Ah, manang, pasok mo na sa loob. Si Luming. Si Luming? Nakausap ko na siya. Pumayag na siya na magturo ng pagluluto dito sa mga guests. At ituturo niya ang adobo. Seryoso ka talaga? Oo. Ano ka ba? Robert, nag-iimbita ka ng malaking gulo. Walang magiging gulo kung hindi naman malalaman sa Manila, di ba? Paano kung malaman ni Stella? Alam mo, marami sa kalipores. Ano mo nagpatanas sa dati, di ba? Kung nalaman yun, susunod ka niya yung bibila. Then we make sure na hindi niya malaman. Kapag hindi natin pinag-uusapan, hindi makakalabas. Chito, kaya mo na. Tutulungan ako ni Luming sa business na to. Pero kailangan manigurado tayo. Hindi to dapat malaman ni Papa o ni Stella. Babahan nyo na, dahan-dahan lang, ha? O, pagdaas na, naku, okay na, sige na sila, labas na. Mainit? Alam mo, nakakairit na talaga tong lugar na to. Kung ako lang ang masusunod, tatanggalin ko to dito sa bahay na to. Naku, ma'am. Baka magalit si Sir Robert pag nalaman niya yun. Pero hindi ba matagal mawawala si Robert? Opo, ma'am. Eh, di stupida ka. Siyempre, hindi niya mapapansin. Pagbalik niya dito, wala na siyang choice. Dahil labago na. Yun na lang ang kapalit ng decision niya na magpatakbo ng pipitsuging Villa Quintana na yun. Painting. Painting. Nakatakip na to Anong laman yan? Ito yung mga mais na pababalatan ko sa inyo. Sige, kumuha na kayo ng tigisa. Sige. Oh, alam niyo nang gagawin niya. Bahala na kayo dyan, ha? Ay, ay naku. Aling Amelia, may dapat kang malaman. Ano yon? Oo nga. Magugulat ka sa ginawa ng manugang mo. Ano na naman ang ginawa ni Lumen? Sumugod na naman sa villa. Ganun ba? Paanong susugod? Eh, mukhang bati na sila ni Robert Quintana. Diba? Oo. Nakita nga namin. Bumaba sa sakyan. Ni Robert. Magkaibigan na yata yung dalawa. Mukhang ang masigit pa doon eh. Naku. 
aling amin na pagpasensyaan mo na kami. Alam mo naman kami, maraming napapansin. Ha? Sigurado ba kayo dyan sa sinasabi nyo? Siguradong nyo? sigurado po. Kitang-kita ng dalawang mga mata namin. Oo, tama. Si Robert at si Lume magkasama. Mismo. Oo, hindi kami pwede magkamali. Oo, meron pa dyan, o. Oh. Ayan. Sige, umupo ka na. Sama ako pakiramdam ko, Nay, na lipasan ho at ako ng gutom. Ang okay, pinaba. O, oh, sige. Kumain ka na at nang makainom ka ng gamot, ha? May gamot ako doon. Hilong-hilong nga po ako, eh. Ikaw magpapalipas ng gutom. Luming, matanong nga pala kita. Totoo bang magkasama kayo ni Robert kanina? Oh, honey. Nagkataon ho kasing nakita niya akong nahihilo sa daan. Tapos nagpresenta na ho siyang ihatid ako dun sa may eskwelahan. Eh, pumayag ka naman. Hilong-hilo na ho kasi ako, na eh. Hindi ko na rin ho talaga kayang maglakad. Paano niyo nga ako pa pala nalaman? Aba, eh di na chismis na sa akin ng mga makakitindila dyan. Wala naman ho kami hindi namang masama. Pero hindi sa tingin ng ibang tao. Lumeng, alam ng buong San Isidro ang galit mo sa mga kintana. At alam din nila na naging kayo ni Robert dati. Hindi ko alam ngayon kung anong kwento ikakalat nila tungkol sa inyo. Ngayon nakikita nila kayo magkasama at magkakasundo. Hindi ko nasasabihin ito kay Felix. Pero siguraduhin mo lang na hindi na ito mauulit. Hindi magandang tingnan na nakikita kayo ng mga tao na magkasama. Sa susunod, kung kailangan mo ng tulong, humingi ka na ng tulong sa iba. Huwag lang dyan sa dati mong nobyo. Kawawa naman ang anak ko kapag nakarating sa kanya ang chismis na ito. What are you doing? Papa! Hindi mo mo nakikita! Puro mukha ni Lumen yan! Ang ginagawa ni Robert sa mukha ni Lumen every day, every night! Siya ang nasa isip ng asawa ko! Now tell me! Now tell me! Tell me na hindi na gusto ni Robert si Lumen! Tell me na hindi ako iiwan ang asawa ko!
Stop it, Stella. Stop it. Pupuntahan ka si Robert. Ako na makipag-usap sa kanya. No, Baba. Ako ang kakausap sa asawa ko. Pupunta ako ng Villa Quintana at hindi ako babalik dito nang hindi ko kasama ang asawa ko. Ano bang meron ngayon at nakaporma ka? At pink pa talaga ah. Parang binata. Shhh, tumigil ka nga. Gusto ko lang presentable ako sa mga guests natin. Baka naman para kay Luming. Ito, Robert, ah. Kilala kita. <laughs> Hi, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. Para sa cooking class natin ngayon, gusto ko lang sabihin sa inyo na yung nagluluto, yung magtuturo sa inyo, ay eh, matagal ko nang kakilala. And I can assure you, sobrang galing niya talaga magluto. I'm excited. Anong oras daw siya darating? Papunta na yun. Konting hintay na lang. You're gonna have a good day. Thank you po. I found the pizza place you mentioned. Yes. Ah, sige, hintay na lang kita dito. See you. Good morning po. Isagami? Patrice? Huwag mo nga kalimutan yung cooking class, ha? Oo, oh, pupunta ka doon. Nangako naman ako, Depa. Oo. Oh. Tara na. Bukas sa tayo ng tindahan. Ah, Nay, tapusin ko lang to. Tapos, may dadaan lang ako saglit. Kaya, mauna na ako kayo. Saan? Diyan lang ako sa Villa Quintana. May inalok kasi si Robert na dagdag kita. Sabi niyo nga, sayang din. Stella, promise mo sa akin ha that you won't make a scene. Na kaya sa mga bisita natin, baka sabihin nila skandaloso mga kintana. Wala akong pakialam. Si Robert ang pupuntahan ko nun. Kaya humanda siya sa akin. Ito ka lang po ang pasok sa malapit? No. Meron lang akong in-meet na friend. Bakit ka nasa Manila? Uh, dito na kasi ako nag-aaral eh. Tapos, dito ako nagpa-part-time kapag wala akong pasok. I see. Sige, Isigani. Uh, go ahead. Muntay ka lang. Hindi ka nakakain dito? Hindi na siguro. Parang kasi akong kailangan puntahan eh. Pero huwag kang mag-alala. Babalik ako para makapagkwentuhan. Sige. Patrice! Yes? Kamusta na nga pala si Lynette? Um, okay naman si ate. Hindi kasi kami masyado nagkakausap eh. I mean, isa gani, um, I'll let you know para hindi ka na magtanong. Wala na si Ate Lilette eh. Pumunta na siyang Amerika. Pinadala siya doon ni Lolo para mapalayo sa'yo. Ano nangyari sa'yo, Chito? Bakit ka ba nagpapanik? Parang ang hilong tanilong. Bakit naman kasi sinama mo pa rito si Stella? Hindi na mo nagdadala ng gulo yung tao. Kaya alam mo kung mag-aalit si Stella kay Robert. Sino nga pa ulit yung magtuturo ng cooking classes? Kamusta na nga pala si Lynette sa Amerika? Isa gani? Ubus naman pumayag yung inay. Nagtatampo ka raw kasi. Eh, ayoko naman pinagsesuloso mo si Robert. Oh. Stella, no? Sorry kung kailangan makita mo yan. Ay, you're overreacting. Maling iniisip mo. Ako pa ang overreacting? Ako? Dumating na po yung teacher para sa cooking class, eh, Robert. Magbasa na lang tayo ng letter. I-assume na lang natin na para kay Lynette to. Para sa'yo. Bakit mo sinabi nasa Amerika na si Lynette? Yan siya naman yung nauna eh. Kung hindi siya nagsinungaling sa akin dati, hindi ako magsisinungaling sa kanya ngayon. Ang gusto ko, 
Sa akin lang si Isagani. Isagani? Ate, 